today we are going to discuss about factors influencing chemical shift chemical shift that we already discussed what is chemical shift it is the shift of adsorption maximum or the difference between the absorption maximum of a particular proton with the reference proton that is the TMS and the TMS and the TMS and the difference and the TMS and the TMS and the chemical shift and it can be expressed in terms of delta delta scale then namla scale akka padichu this is uh, the, uh, shielded region highly shielded region and here uh, de shielded region ivada magnetic field koodi region up field down field okay three namla padichu now the factors influencing chemical shift first one is shielding namku ariyam electron shielding allengil de shielding akka nadakkumbolana ee shift varunathu so the first factor that influencing chemical shift is shielding so what is shielding that we already discussed uh, that means uh, if there is hydrogen uh, and it is surrounded by electrons electrons undayirikkalle or bond varumbo for example ch ennalla or bond varumbo ee rendu electrons und so that is common to carbon and hydrogen so these electrons uh, are rotating and in the presence of an external magnetic field they will orient in a direction perpendicular to the applied magnetic field so there occurs a production of magnetic field that is just opposite to that of the applied magnetic field so the field experienced by the proton is less than that of the applied field electrons idinte chuttu ingane karangi kondi irikkunu nammal or magnetic field apply cheyumbo ee electrons inde movement kaaranam or magnetic field undavunu adu endu cheyum applied magnetic field ne oppose cheyum appo nammal kodutha magnetic field pore korchu koodi magnetic field kodutaleyana absorption aa frequency same aayi resonance nadana absorption illa nammal already padichu adinayana nammal shielding diamagnetic shielding ennu parnu le engine namaku diamagnetic shielding explain cheyan pattya the electrons around the proton are in a circular motion when we are applying a magnetic field they will induce a magnetic field just opposite to the applied magnetic field so the field experienced by the proton or the nucleus is less than the applied field and that is termed as diamagnetic shield so we can see that higher the electron density electron density koodalana vicharikku hydrogen de shesham higher the electron density around the proton what will be the effect shielding will be high shielding kudal aayirikkum higher the electron density shielding will be high okay appo angane shielding kudal aana engil endu sambhavikkum apply cheda magnetic field pore korchu koodi magnetic field kodukana alle appo so the delta values are shifted to right delta values okka right like aanu varunathu that means delta have values shifted to right means they are shifted to lower value ഡെൽറ്റ ഇവിടെ ലോവർ ഇവിടെ ഹയർ അല്ലേ ഇവിടെ നല്ല വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ലോവർ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുറവ് ഒരു വൺ ടു എന്നുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വാല്യൂ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഷീൽഡിങ്ങിനെ ഡേറ്റ് മീൻ സോ ഹയർ ദ ഷീൽഡിങ് ലോവർ ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഷീൽഡിങ് റീജിയനിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസിനെ നമ്മൾ ഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡി ഷീൽഡഡ് റീജിയനിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് ഡി ഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ചെറിയ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും എന്താ റീസൺ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഹയർ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുത്താലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസ് ഫാമിലി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ആൽക്കെ ിൻസ് എന്ന സിംപ്ലി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഇവരെല്ലാവരും ഷീൽഡഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആൽക്കൈൻസിലാണ് വരുന്നത് സോ അവരുടെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ടു അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ റീജൻ ലോവർ വാല്യൂലായിരിക്കും അതിനർത്ഥം ദർ ഹൈലി ഷീൽഡഡ് ദ പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൽക്കെയിൻസ് ആർ ഹൈലി ഷീൽഡഡ് സോ ദ ഹാവ് ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ സോ ഷീൽഡിങ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് കെമിക്കൽ ഷെഫിലെ ഫസ്റ്റ് ഷീൽഡിങ് അപ്പോൾ എന്താ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഹയർ ദ ഷീൽഡിങ് ലോവർ ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഹയർ ദ ഷീൽഡിങ് ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 
So next factor is de shielding that is effect of electron withdrawing group. Shielding the one and electron density code and shielding code. Like, up a de shielding a pranaka electron density coronum. Ha proton chitula electron density coronale de shielding electron density cornuchella and down the field and corava irkili. So de shielding and over it. So a per out of hydrogen chitula electron density corea. Hydrogen is a group of electron withdrawing group of electron withdrawing group of hydrogen and electron and electron density corium de shielding. So that is the effect of electron withdrawing group in the The attachment of an electron withdrawing group on carbon. Nearly to hydrogen I can actually carbon uh uh either on a year proton sun. Simply alkane on angle, either knee value on a vera. Suppose number I would a CH3 C L on a vision should chlorine on a bit attached another. So what will happen? This chlorine will Attract the electron pair on car. E electron ne ingo take hi valikim. Apne net effect endan dava. Ibrudan akka carbon le ke oru vali varu. Le karna carbon de electron ne chlorine nanna ibarsho. So what will happen? The electron density around hydrogen will decrease. Hydrogen or electron density core. Namely just to compare real K nitre. C is the symbol methane nitre. Namely compare imbo. If we have a lot of people, hydrogen is a lot of people, and a lot of electron density are another. But if we have a chlorine, this chlorine is a carbon electron and a electron negative like chlorine. That is the electron withdrawing group on chlorine and the other. Up in the sum of the E carbon poya the gonna carbon in the chain hydrogen relay electron density in the valicum. So the electron density on hydrogen decrease. Electron density corium. Epera core another when that carbon is attached to an electron withdrawing group. Electron density coronio chale a electron undakuna magnetic field to corium. Upper applied magnetic field undai the corvalare corava either on the corach magnetic field to go to that absorption. That means if there is D shield. Building, that uh, mm, the delta value will shifted to left left like on a that means uh, delta shifted to higher value value higher right shielding on angle right like shift him lower delta value D shielding on board left like shift him higher delta value so we have shielding and a D shielding so, uh, de-shielding is the electron density. When the electron withdrawing group is there, electron density on hydrogen will decrease. So, that is left leg is shifting. And now, we have methane, CH4. Methane is delta value of 0.23. Delta equal to 0.23. So, if hydrogen is the same as chlorine, electron density on these hydrogens will decrease. Then, so, de-shielded protons are the So, higher value delta 3.05. D shield on the chala, correct magnetic field to go to Kumbatana, but absorption made him. A people at the end of the absorption get to D shielding where another one to Korea pin magnetic field to go to the Lana absorption there. No quid difference in months layo, give it a shielding effect, give it a D shielding. So during shielding, higher del lower delta value, D shielding, higher delta value. Uh, then and then electron density base is the turn and number shielding and de shielding. Higher the electron density, shielding lower the delta value. Lower the electron density, de shielding higher the delta value. And then, for example, methane highly shielded on 0.23. In the hydrogen, we have fluorine. Fluorine is highly electronegative. Chlorine is called valicum fluorine. Then, electron density on hydrogen is a little bit more. Then, 3.05 Chlorine is Sorry, this is not correct. Uh, what is 3.05? Okay. Bromine and or sodium or iodine and apo electron negativity could the arca chala avarana electron density correct in the hydrogen day. Up a higher delta value. In Oku number or hydrogen matter and a visual e chlorine la or it hydrogen chlorine gonna be 3.05. Then the chlorine one up a five point. Moon chlorine one up a seven point or something on a tonal to seven point two six. So, electron withdrawing group are the higher delta value, lower region like shift. 
അല്ല ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഒന്നും അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹയ്യർ ഹയ്യർ ഷീ ഹയ്യർ ഫീൽഡ് ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറീസ് മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി അതെന്താ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ആൽക്കെയിൻസ് അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻസിലൊക്കെ ഷീൽഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഡി ഷീൽഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അത് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് പൈ ബോണ്ടഡ് ഉള്ള സിസ്റ്റം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദർ ഈസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആൻഡ് ദറ്റ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിക് പ്രോ എടുക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചു ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എച്ച് ഒ ഇവിടെ ആർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൾഡിഹൈഡിനെ നമുക്ക് ആർ സി എച്ച് ഒ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ എഴുതി ആർ സി എച്ച് ഒ ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ഹാവ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസിന് ഇരുന്നതിന് നമ്മളൊരു കോൺ ഷേപ്പായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീൽ നോക്കൂ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി മാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ പുറത്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഇതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതും ഇതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓരോന്നിനും ഓരോ കോൺ ഷേപ്പിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺ ഷേപ്പിഡിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻസ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തത് മറ്റേനെ നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് കൊടുത്തു സോ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ദ പ്രോട്ടോൺസ് മേ ബി ഷീൽഡർ ഓർ ഡി ഷീൽഡഡ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫീൽഡിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിനെ പ്ലസും മൈന പുറത്തുള്ളതിനെ മൈനസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ദർ മേ ബി പോസ് ഷീൽഡിങ് ഓർ ഡി ഷീൽഡിങ് ആണ് എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഐ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ദർ സർക്കുലർ മോഷൻ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് മേ ബി ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ഓർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് മേ ഷീൽഡ് ഓർ ഡി ഷീൽഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി അപ്പോൾ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് എടുത്തു അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽഡിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കോൺ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഡയറക്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഡി ഷീൽഡിങ് ഇവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻസ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയും അതിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഡി ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾഡിഹൈഡ്സിലുള്ള ഹൈ
അപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എച്ച് 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 അതായത് മൈനസ് എന്നുള്ള റീജിയണിലാണ് ഹൈഡ്രജൻസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ആർ ഡീ ഷീൽഡഡ് ഡീ ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇസ് ഫോണ്ട് ടു ബി അബൌട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി അതേപോലെയുള്ളതാണ് ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻസ് അല്ലെ ബെൻസ് ഇവിടെ ഈ പുറത്താണ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉള്ളിലല്ല ഹൈഡ്രജൻസ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഷീൽഡഡ് പുറത്താണെങ്കിൽ ടീ ഷീൽഡഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബെൻസീനും ഒരു സിക്സ് ടു നയനിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുക ഹയർ വാല്യൂ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഹൈ വാല്യൂ മനസ്സിലായോ വെൻ കമ്പയേർഡ് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ ആർ ഹൈലി ഷീൽഡഡ് ഹിയർ ഒരു ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കോൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കോണിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് എല്ലാം ഹൈലി ഡീ ഷീൽഡഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ അസെറ്റിലിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക അസെറ്റിലിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നേരെ പരത്തി വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കണം പെർപ്പൻഡിക്കുലറായി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ എവിടെയാണ് കിട്ടുക അസെറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ആ കോണിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ അസെറ്റിലിൻ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ അസെറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അസെറ്റിലിനുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഷീൽഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്തിലിനേക്കാൾ ലോവർ വാല്യൂ ആണ് അസെറ്റിലിൻ തരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താണ് എത്തിലിനുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് ഡീ ഷീൽഡഡ് അസെറ്റിലിനുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് ഷീൽഡഡ് അതായത് ആ കോണിൽ കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ഷീൽഡഡ് കോണിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ഡീ ഷീൽഡഡ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി ഓൾസോ ഹാവ് ഓൾസോ ഹാവ് എൻ എഫക്റ്റ് ഓൺ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ എ കോൺ ആൻഡ് ദർ ദർ മേ ബി ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഡീ ഷീൽഡിങ് ഇഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് കോൺ ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഇഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കോൺ ഡീ ഷീൽഡഡ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഡീ ഷീൽഡിങ് ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഷീൽഡിങ് ലോവർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സോ മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ഓൾസോ ആൻ എഫക്റ്റ് ഓൺ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഷീൽഡിങ് ഷീൽഡിങ് കൂടുമ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂ ഡീ ഷീൽഡിങ് ഡീ ഷീൽഡിങ് കൂടുമ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പിയിൽ ആ കോണിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ വാല്യൂ കോണിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഹയർ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആൾഡി ഹൈഡ് നൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നത് ആൾഡി ഹൈഡ് നല്ലോണം ഡീ ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ആൾഡി ഹൈഡിന് അതാണ് വന്നത് അതുപോലെ ആസിഡ് വരുമ്പോഴും അതെ നല്ല വാല്യൂ വരുന്നത് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എതിലിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ വേണ്ടത് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എതിലിൻ്റെ കുറവായത് കാരണം എതിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സാർ ഇൻ ദി കോൺ Uh, next factor is hydrogen bonding for example the systems like oh alcohol cooh ivide ka pratyegatha alcoholum acidinum oru hydrogen bonding possibility undu alle ee hydrogen aduthu kadakkuna oh illa oxygen aayittu oru bonding hydrogen bonding illa possibility undu അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഹൈഡ്രജന് ചുറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അല്ലേ കാരണം ഈ ബോണ്ടഡ് പോലെ ഇലക്ട്രോൺസും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുക പറഞ്ഞാൽ ഡീ ഷീൽഡിങ് സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആ ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ മനസ്സിലായോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ബോണ്ടിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഡീ ഷീൽഡിങ് ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് സച്ച് ഹൈഡ്രജൻസ് ഹാവിങ് ഹയർ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഹൈഡ
ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി ഇഫ് ദർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ദ വാല്യൂസ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ലോവർ സോറി ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഹയർ വൈ ഡി ഷീൽഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലേ സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ദർ ഈസ് ഷീൽഡിങ് ഷീൽഡിങ് കൂടുമ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂ ഡി ഷീൽഡിങ് ഡി ഷീൽഡിങ് കൂടുമ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി ഈ കോണിന് ചുറ്റുമാണ് കോണിന് നേരെയാണെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് കോണിന് പുറത്താണെങ്കിൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഡി ഷീൽഡിങ് ഇവിടെ അസറ്റിനിൽ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് then hydrogen bonding if there is hydrogen bonding uh, that will shift to higher value so hydrogen bonding is also influenced by solvent concentration temperature mm, next uh, there is very important topic spin spin coupling coupling of spins that is splitting of signals spin spin coupling spinnugal thammle couple kiya okay so that means uh, അടുത്തടുത്ത് നോക്കുന്ന സ്പിൻസ് നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ വി ഹാവ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാവ് ആസ് എ ടൈനി ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അറൌണ്ട് ദ ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ബി ഹാവ് ആസ് എ ടൈനി ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവിങ് സ്പിൻ so in the case of hydrogen if there is electrons the spin of an electron can interact with the spin of hydrogen so avare thammal complete adhaid electron nu or spin undu or hydrogen nu or spin nucleus nu or spin undu so that will interact aa interaction karana undavuna aa electron thenne chalappo mattoru electron u aayittum interaction nadathum appo avadi or coupling varum ennittu aa electron വേറൊരു ആറ്റത്തിലെ ബോണ്ടുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കപ്ലിങ് നടക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നൈബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ടല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നൈബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസിൽ തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്പിൻ സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് സ്പിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നൈബറിങ് പ്രോട്ടോൺസ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിലൊരു കപ്ലിങ് നടക്കുക സ്പിന്നുകൾ നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യും അത് ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബോണ്ടിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ബോണ്ട് so we can say spin spin coupling as the indirect interaction between spins of neighboring nuclei that is transmitted through a bond through in bonding electrons bonding electrons karanamana is coupling nadakkunnathu that is termed as spin spin coupling i repeat the indirect interaction between spins of neighboring protons through ഇൻ്റർവീനിങ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസിലൂടെ അടുത്തടുത്ത ഹൈഡ്രജൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് സോ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് ഈസ് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്പിൻസ് ഓഫ് ദി ഡൈബറിങ് ന്യൂക്ലി ത്രൂ ഇൻ്റർവീനിങ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസിലൂടെ അടുത്തടുത്ത ഹൈഡ്രജൻസ് തമ്മിലൊരു കപ്ലിങ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇഫ് ദർ ഈസ് ടു ബോണ്ട് കപ്ലിങ് രണ്ട് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതായത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും സ്പിന് നമ്മൾ കപ്ലി ചെയ്യും സോ ദിസ് ടു ബോണ്ട് കപ്ലിങ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ജെമിനൽ കപ്ലിങ് ഇതിനെ നമ്മൾ ജെമിനൽ കപ്ലിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് ത്രീ ബോണ്ട് കപ്ലിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചോളൂ നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ കപ്ലി ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ വിസൽ കപ്ലിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് so the spin spin coupling depends upon number of bonds that is if there is two bond coupling that is termed as geminal coupling three bond coupling that is vicinal coupling 
ദെൻ മോർ ദാൻ ത്രീ വരുമ്പോൾ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ്റെ അറോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അറോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ദ ആർ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ബോണ്ടിങ്ങിലും കപ്ലിങ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കി യൂഷ്വൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ടൂവും ത്രീയും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസിനെ നമ്മൾ നോക്കണ്ട കാരണം ഇനി എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രോട്ടോണാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നൈബറെ കൂടി നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജനെ കപ്ലി കപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ജെമിനൽ കപ്ലിംഗ് ത്രീ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ വിസ്നൽ കപ്ലിംഗ് ഇനി നാല് ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അതിനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ അറോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അറോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് ഐ റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പിൻസ് ഓഫ് നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺ ത്രൂ ഇൻ്റർവീനിങ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ടൈപ്സ് ജെമിനൽ ആൻഡ് വിസിനൽ ഈ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ്ങിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മീത്തെയിൻ അതായത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി സി എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ തരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദി സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിങ് ദ സിഗ്നൽ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓരോ സിഗ്നലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അണ്ടർ ഹൈ റെസല്യൂഷൻ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റെസനൻസ് അല്ലേ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ലൈനും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ലൈൻ ഒറ്റ ലൈൻ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ മൂന്നെണ്ണമായി നിൽക്കുന്ന കാണാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഹൈ റെസല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒറ്റ സിഗ്നലായി കണ്ടതെല്ലാം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ദ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് കോസസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേം ഡസ് സ്പിൻ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സ്പിൻ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്താ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് കപ്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ സിഗ്നലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെയാണ് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് സ്പിൻ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒറ്റ ഒന്നായി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഒറ്റ ഒന്നായി നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സിംഗ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് എന്നാണ് പറയുക മൾട്ടിപ്ലെക്സ് സോ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് into multiplex due to spin spin coupling is termed as spin spin splitting so what is spin spin splitting splitting of spectral lines into multiplex due to spin spin coupling is termed as spin spin splitting spin spin coupling karanam oru signal split cheyunnadinayana spin spin splitting ennu parayunnathu അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോൺ കാരണമാണ് നമുക്കൊരു സിഗ്നല് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ആ സിഗ്നലിനെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഏത് ഹൈഡ്രജനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിലൊരു കിട്ടി വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി അത് എത്രയായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ മാറുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴി
ഒന്നാമത്തെ റോള് ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് എന്താ ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കലി ഒരേ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ സിഗ്നലാണ് തരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസിനെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാം പ്രോട്ടോൺസ് വിത്ത് സെയിം ഡൽറ്റ ഒരേ വാല്യൂ അല്ലേ അവർ തരിക സോ ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഡു നോട്ട് ഗീവ് റൈസ് ടു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഒരിക്കലും സ്പ്ലിറ്റ് അതായത് ഒരാൾ മറ്റേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മീത്തൈൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ എല്ലാവരും ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരൊറ്റ സിഗ്നലേ തരുള്ളൂ കാരണം ഇതിനെ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുമില്ല അത് അവർ ഇവർ പരസ്പരം ഒരിക്കലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് ഈത്തൈൻ എടുത്തു ഇത് ഇതിലെത്ര ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ആറ് പേരുണ്ട് അല്ലേ ആ ആറ് പേരും ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഇതിൻ്റെ നൈബറാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ നൈബറാണിത് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവരും ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരൊറ്റ സിഗ്നലേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അടുത്ത ലൈ നൈബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാവരും ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെമിനൽ ഇത് ജെമിനലാണ് അല്ലേ ഇത് ജെമിനൽ കപ്ലിംഗ് അല്ലേ ഒരേ കാർബൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ജെമിനൽ കാരണം അറ്റ ഒരൊറ്റ കാർബൺ ഉള്ളത് ജെമിനൽ കപ്ലിംഗ് ആണ് അല്ലേ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് എച്ച് എച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോജനും ഈ ഹൈഡ്രോജനും നമ്മളെ കപ്ലിംഗ് എന്താണ് ജെമിനലാണ് അപ്പോൾ ജെമിനൽ കപ്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കില്ല ഈഫ് ദ ആർ ഇക്വാലൻ ഇക്വാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വിസിനലാണ് വരിക കാരണം ഈ ും ഈ കാർബൺ അടുത്ത എച്ച് അല്ലെ ഇത് വിസിനലാണ് മൂന്ന് കാർബൺ അപ്പോൾ അവരും ഈ വിസിനലാണെങ്കിൽ പോലും ഇക്വാലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ സിഗ്നൽ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ തരില്ല ഓക്കെ അപ്പം ജെം ഇത് ജെമിനൽ കപ്ലിംഗിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് വിസിനൽ കപ്ലിംഗ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇക്വാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇവിടെയും എല്ലാ ഇത് വിസിനലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഇക്വാലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൂള് നമ്മളിതാ പഠിക്കേണ്ടത് ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഡു നോട്ട് ഗീവ് റൈസ് ടു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊരൊറ്റ സിഗ്നലേ തരുള്ളൂ ഇത് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ തരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഇൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് കിട്ടും സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ അടുത്തല്ല സി എച്ച് ഡി കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂള് എ സിഗ്നൽ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒരു സിഗ്നലെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പ്രോട്ടോൺ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ഇക്വാലൻ്റ് അല്ലാത്ത അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി ഓക്കെ ഒരൊറ്റ സിഗ്നലേണേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇതും ഇതും ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസും ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസും ഇക്വാലൻ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഒരൊറ്റ പീക്കാണ് തരിക നമുക്ക് അല്ലേ ഡൽറ്റ വലയ്ക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ സി എസ് ത്രീയുടെ അടുത്ത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നൈബറിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി എച്ച് ടു ആണ് പക്ഷേ ഇത് കെമിക്കലി ഇക്വാലൻ്റ് അല്ലല്ലോ ഇതിന് ഇത് എല്ലാവരും കെമിക്കൽ ഇക്വൽ പക്ഷേ ഈ സി എസ് ടു പറയുന്നത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേറൊരു ഇതാണ് ഇനി സി എസ് ടു പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ പീക്കിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പീക്കല്ല കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീയുടെ പീക്ക് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വരും ആൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് സി എസ് ത്രീ പീക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡ്യൂ ടു നൈബറിംഗ് സി എച്ച് ടു നൈബറിംഗ് സി എച്ച് ടു ഇതിനെ മൂന്നാക്കി അപ്പോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് നോൺ ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ
ഇനി സി എച്ച് ടു നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മൂന്നും ആറെണ്ണം ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻ്റ് അല്ല ഈ ആറെണ്ണത്തിന് അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ നൈബറായിട്ട് ആറ് കെമിക്കലി അൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളവരെയാണ് അൺ ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പ്ലീക്ക് എന്നുള്ളത് അതെന്തായിട്ട് മാറും ആ ഏഴായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ആറ് പേരാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു പീക്ക് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഏഴ് സെവനായിട്ട് മാറും ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീയുടെ പീക്ക് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ പീക്ക് ഏഴായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ റോൾ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ റൂള് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എന്നെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് എൻ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് അതർ നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ ആൻഡ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വിൽ ബി എൻ എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ രണ്ട് സെറ്റ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ഇതൊരു സെറ്റ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ഇത് വേറൊരു സെറ്റ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് വിചാരിക്കൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എസ് ത്രീ ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കണം നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതും ഇതും ഒരേ പോലത്തെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പറയുന്നവർ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ റോൾ ഈസ് എൻ എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഈ സി എസ് ടുവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര തരത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സി എച്ച് ടു എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്നും ഇവിടെ രണ്ടും അഞ്ച് അപ്പോൾ ആറായിട്ടല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് പേര് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് പേര് ടു പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പിന്നെ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആയിട്ടാണ് ഈ സി എച്ച് ടു ഒരൊറ്റ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ട്വൽവ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തൊട്ടടുത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് ആയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഹയർ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തടുത്ത് നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിക്കും മനസ്സ് മനസ്സിലാവും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസ് ഇക്വാലൻ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് തരില്ല നോൺ ഇക്വാലൻ്റ് ആയവർ സെയിം ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വേറൊരിത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ദ ഡി ഒരു റൂൾ കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഉണ്ടെ ദ പീക്കാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓക്കെ നാല് പേര് തരുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു ഒരാളെ തൊഴിലെങ്കിൽ കുറച്ചായിട്ട് ഇൻറ്റൻസ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ഏരിയ ഉണ്ടർ ദ പീക്ക് ഡിറ്റാമിൻസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ബട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സ് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിളിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലക്സ് മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ എന്താ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും വൺ 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 ടു വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഇതാണ് പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റൂള് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
if renda is petidala doublet adinde intensity 1 is to 1 aayirikkum adayathu idu or otta signal singlet ini renda is petidala renda alde intensity yum same aanu enna parayunnathu 1 is to 1 ini moona is petidane nammal triplet ennu parayum so the intensity is 1 is to 2 is to 1 മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റിനെ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈക്വലായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നാലെണ്ണായി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്വാട്രറ്റ് എന്നാ പറയുക സോ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാട്രറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നല്ലോണം കൂടിയല്ലേ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഇതാണ് ക്വാട്രറ്റ് അപ്പോൾ സിംഗ്ലറ്റ് ഡബ്ലറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് ക്വാട്രറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി പെൻഡറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഞാൻ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരും പെൻഡറ്റ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം സിംഗ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഡബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രിപ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ക്വാട്രറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ സിമിലർലി മിഡ് പോയിൻ്റ് സോ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദി ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കാരണം ഇതിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഏതാ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എടുക്കണ്ട അപ്പം മിഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദി ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ പേര് ലെഫ്റ്റിലൊക്കെ കിട്ടും കുറേ പേര് റൈറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും ഇനി ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് മൂലം സ്പ്ലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കില്ല നോൺ ഇക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നോൺ ഇക്വാലൻ പ്രോട്ടോൺസ് എൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ സോറി ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെയാണ് വരിക ആൻഡ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അ